En Irlanda es primavera y muchas personas debido al cierre de emergencia deciden salir a correr u otros practicar jardinería. Conversamos con algunos de ellos por esta situación, esta cuarentena que vive el país de Irlanda desde el día 27 de marzo. Para muchos irlandeses esta es la mejor forma de sobrellevar la cuarentena. Deporte, caminatas en familia y jardinería. Eso sí, el confinamiento en casa tiene restricciones. Si antes los traslados no debían superar los dos kilómetros de radio de este lugar, ahora el gobierno en su reciente anuncio flexibilizó la medida y aumentó el radio a cinco kilómetros. Maybe once or twice a day I might go for a run or a walk just to get out of the house. Um, just basically to get away because I, I work at home, so where I'm working is also where I'm living. So just basically to escape from the four walls of the house. I'm working a bit from home at the moment, so set aside a certain amount of time in the day for working on the laptop. Um, I get out for a run in the morning and um, walk again then in the evening. So like exercise is really important for me to be honest at the moment. El país lleva más de un mes con cierre de emergencia. El comercio presencial solo se limita a la apertura de supermercados y farmacias. El distanciamiento social es obligación y mantener el orden también. Algunos sectores como el industrial o construcción están detenidos. Sin embargo, el gobierno, en su hoja de ruta, señaló que a partir del 18 de mayo se reabrirán gradualmente algunos espacios laborales. So on the 18th of May... Ireland begins to reopen and begins that journey to a new normal. From that day, outdoor work, like construction and landscaping, will resume. Some retail outlets, like garden centres, hardware stores, repair shops, will reopen. And some outdoor sporting and fitness activities in small groups will be allowed. Bueno, ¿y qué sucede con los establecimientos educacionales? Por ejemplo, aquellos que imparten clases de inglés. El programa del gobierno establece cinco fases de reapertura. El quinto corresponde al ámbito educacional. Schools and colleges will reopen in September, October, at the start of the new academic year. Getting people back to work and restarting businesses will not be easy. Algunos institutos de inglés dictan clases en línea optativas para mantener el aprendizaje de sus estudiantes. Por ahora, sus puertas estarán cerradas hasta el 18 de mayo. A new normal where we think differently in terms of social distancing, physical distancing and the work practices we have. But one thing I've learned, you can do an office of work from home. You do not need to go into work to a place to do work, especially in my business, which is academia. Muchos de los alumnos perdieron sus trabajos debido a la pandemia. Por esta razón, el gobierno les entrega un pago de bienestar social para ayudarlos con la manutención debido a este impacto económico. Impacto que sobre todo preocupa en el ámbito de la salud. De acuerdo al último balance, la cantidad de personas fallecidas por COVID-19 en la República de Irlanda es de 1.303 y 21.506 personas están contagiadas. El ministro de Salud, Simon Harris, señaló que en estas condiciones hoy es más difícil reabrir el país que cerrarlo, anunciando a su vez que el virus estará presente durante un tiempo prolongado. Solo a partir del 18 de mayo y dependiendo de la contención del virus, será posible que Irlanda reactive gradualmente su sector laboral y más aún el ámbito social.